Willkommen zurück. Schade, dass ich dich umlegen muss, Marco. Du warst eine echte Stütze der Gesellschaft. Willst du Ärger mit mir? Ist es das? Komm mir nicht zu nah. Weißt du, ich will eigentlich gar keinen Ärger mit dir. Ich will dich nur... Töten Sie Marco Cunio. Mordauftrag ausgeführt. Respekt 15.000, Geld 7.500 Dollar, Bonusbedingungen erfüllt. Respekt 150.000, Geld 37.500 Dollar. Ja und ihr seht, man muss also einen Auftrag nicht einmal... Ich habe das bis jetzt einmal gesehen und zwar war das bei The Wolverus, als er GTA 3 gespielt hat. Und zwar wurde... Äh, jetzt nicht mehr, danke. Oh, aber ein bisschen mit der Krankenschwester flirten. Der Doktor ist gleich bei Ihnen. Ah, ich will aber nicht zum Doktor, ich will zu dir. Na, egal, ähm, das habe ich mal bei The Wolfers gesehen, dass er da... Wo bin ich überhaupt? Ähm. Ah, und eben hier ist direkt unser nächstes Ziel und ich würde vorschlagen, wir gehen dort auch gleich mal hin. Ähm. Wir haben nämlich bereits wieder einen neuen Auftrag bekommen. Ja eben, das habe ich mal bei The Wolfers gesehen, dass er äh, bei GTA 3 ganz am Anfang, dass er irgendwie äh, in einem Auto war und die haben drauf geschossen. Oder nein, er war neben einem Auto und dann ist das Auto explodiert und hat die, die Typen getötet, äh, die er eigentlich töten sollte. Und er selber ist auch gestorben. Also nicht der Wolfers, aber der, der äh, Claude oder, von GTA 3. Und, aber das Spiel hat als... Äh, wie sagt man? Also es hat gezählt, dass man... Jetzt muss ich schauen, dass ich nicht falsch fahre. Ah, es hat gezählt, also er muss das nicht nochmal machen. Und äh, ja, ich meine, wir, wir haben genügend... Oh, sorry. Da warst du mir leider im Weg. Ja, und ich will sagen, ich schneide... Ach, Kinder, ich schneide jetzt nicht. Wir haben gesehen, wir haben den Marco Cunio erledigt. Die Frau hat auch überlebt. Ähm, ich glaube, das hat man noch im Blickwinkel gesehen. Ist das eine mühsame Fahrt hier? So. Und zwar habe ich im Krankenhaus noch einen Anruf. Ich habe mich da erholt, oder? Von der Verletzung vom Junior-Attentat. Ähm, ich finde, Truman war der beste Präsident. In Nein, der beste Präsident ist und bleibt Donald Trump. So. Äh, eben, äh, wie sagt man? Ähm. Eben der El Neri hat was für uns und ich tippe mal, dass er herausgefunden hat, wie man an den Basini rankommt. Es gibt Arbeit. Michael will, dass die Sache geregelt wird, okay? Ja, und wenn der Michael das will, dann ist ja klar, dass das gemacht werden muss. Geht es wieder gegen die Bazinis? Die Bazinis sind angeschlagen. Wenn jemand das Ruder noch umreißen kann, dann Domenico Mazza, ihr Konziliere. Der Don hat gesagt, ich soll dir alle Informationen geben, die wir haben. Töten Sie Domenico Mazza. Domenico Mazza ist der Konziliere der Basinis. Er ist stinkreich und ausgesprochen paranoid. Mit seinem Geld finanziert er eine Armee von Leibwächtern. Ein Anschlag auf Domenico wäre zu gefährlich. Bestechen Sie also einen seiner Leute, um ihn zu erledigen. Belohnung 10.000 Dollar. Bonusbedingung bestechen Sie einen Leibwächter. Bonusbelohnung 50.000 Dollar. So, ah, und der Basini, also der Konziliere der äh, Basinis. <lacht> Entschuldigung, der Konziliere der Basinis. Ähm, der ist uns nicht so freundlich gesonnen wie der Don, also der Don Paul Fortunato heißt er, glaubst. Der ist uns äh, freundlich gesonnen, aber der Konziliere nicht. Und wir müssen den Konziliere ausschalten, weil anscheinend hat der Verbindungen zum Emilio Basini Jr. Wenn wir, Entschuldigung, man sollte nicht mit, äh, Hand, mit der Hand vor dem Mund reden, außer man ist äh, erkältet. Bin ich zwar eigentlich, aber egal. Ähm, wir müssen jetzt den Konziliere erledigen, weil der mit dem Emilio Basini Jr. zusammenarbeitet und anscheinend äh, wollen gewisse Teile der Basinis, also man, man muss auch sagen, im Gegensatz zu den Tatalias, Trakis und Kunios war eigentlich eine Mehrheit äh, der, ja, äh, der Führung, die noch am Leben ist, eigentlich äh, mit uns zusammenarbeiten, will und nur eine Minderheit gegen uns äh, war, ist, äh, war und ist. Ähm, ist das bei den Basini anders? 
ist das bei den Basinis anders. Dort ist wirklich immer noch eine Mehrheit eigentlich gegen uns. Und äh, ja, das wäre schon möglich, dass da die Basinis plötzlich wieder gegen uns kämpfen. Und deshalb sollten wir schauen, dass wir den Konsuliere ausschalten. Aber jetzt bestechen wir mal den Giancarlo Ciccio. Hallo. Ich suche jemanden, der mir helfen kann. Wie sieht's aus? Okay, wir haben uns nie gesehen. So, und jetzt schauen wir mal, was der macht. Lässt sich abknallen. Ups. Ich gehe gleich mal lieber in Deckung hier. Oh, sie haben ihn erledigt. Okay, gut. Dann müssen wir halt den Rest machen. So geht das irgendwie einfacher als mit der... Ich hoffe. Ist es überhaupt ein Ding dort, ein Bosini? Ja, ich glaube. So. Ja. Weil Zivilisten haben keine Waffen. Also wäre mir neu, dass die auch Waffen haben. Ah, und da ist er ja. Da lugt er frech hinter dem Brunnen. Oh. Das ist also der. Wie heißt er da? Der. Oh shit. Aber was, du willst kämpfen? Tja, sie hätten bessere Leibwächter anheuern sollen. Du glaubst doch nicht, dass du damit durchkommst. Und doch, glaube ich, mein Junge. Und, ähm... Tut mir leid, mein Junge, aber Befehl ist Befehl. rennt er weg. Das war nicht, nicht so geplant. Da muss man wirklich schnell sein. Töten Sie Domenico Mazza. Mordauftrag ausgeführt. Respekt 9000, Geld 10.000 Dollar. Bonusbedingungen erfüllt. Respekt 90.000, Geld 50.000 Dollar. Und ich habe hier noch was gesehen, das mir nicht so gut gefällt. So. Gut, da haben wir reichlich Energie verloren. Und ich würde sagen, ähm, ah, sogar ein Gesundheitstrank. Das ist ja wunderbar. Ich würde sagen, ähm, bevor wir die nächste, den nächsten Auftrag annehmen, äh, würde ich mal sagen, gehe ich mal wieder in mein Apartment in... Ähm ah nein, hier gibt es ja das Hotel Aljotto, genau. Aljotto, sorry. Ich gehe mal in das Hotel Aljotto. Ja. Ich gehe mal in das Hotel Aljotto und werde dort... Ähm ja, danke, dass du mir die Tür öffnen wolltest, aber ich bin ja schon selbstständig. Ja, Corleone ist ein Segen und ich bin ein Fluch. Nein, ähm, ich werde hier mal speichern und dann sehen wir uns für die, ja, für, den Letzt, für die letzte Aufgabe sehen wir uns äh, dann noch. Ähm, ja, aber jetzt zuerst mal ein bisschen ausruhen. Bis gleich. Ja, hallo zurück äh, und ja, ich bin hier bereits schon wieder beim Bryant Park und äh, ja, der El Neri scheint tatsächlich rausgefunden haben, wo der... Ah, hier kommt man gar nicht rein. Ähm, wo man den äh, Emilio Basini Junior herausfindet und das soll er uns doch jetzt bitte sagen. Äh, wo man den findet und das soll er uns doch jetzt bitte sagen. Michael schickt mich. Bist du bereit, den Bazinis ans Bein zu pinkeln? Natürlich bin ich bereit, El, das weißt du. Die Bazinis geben ihrem ehemaligen Konsuliere die letzte Ehre. Die Beerdigung ist die perfekte Gelegenheit, Don Bazinis Sohn Emilio auszuschalten. Der Trauerzug der Bazinis dürfte extrem gut bewacht sein. Viel Glück. Ja genau, und es ist so, also die äh, Bazinis, also wir haben die natürlich informiert, dass ihr Konsuliere da mit dem äh, zusammengearbeitet hat. 
Und äh, ja, offiziell haben die sich natürlich jetzt die Basinis von dem Konsiliere distanziert, oder? Aber äh, seine Beerdigung, da wird der Emilio Basini Jr. wird da teilnehmen. Und ähm, ja, das ist der neue Capodezina, also der war Capodezina, ist ja dann aber ausgetreten, eben hat sich da seine eigene Bande gegründet. Und er hat eine Trauerfeier für den verstorbenen Konsiliere Domenico Mazza organisiert. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um die Basinis ein für alle Mal auszuschalten, würde ich jetzt mal sagen, weil ausrotten tun wir es ja nicht. Es gibt ja immer noch Basinis, gewisse Geschäftsleute Basinis und auch sonst Familienmitglieder, die mit uns kooperieren, aber sagen wir mal die bösen Basinis ein für alle Mal auszurotten. Emilio ist schnell und clever genug, um zu fliehen, wenn man ihn in die Enge drängt. Sorgen Sie dafür, dass er nicht entkommt. Belohnung 10.000 Dollar, Bonusbedingung, schalten Sie alle anderen Basinis aus, bevor Sie Emilio töten. Bonusbelohnung 50.000 Dollar. <lacht> Entschuldigung. Ja, weil, äh, kann ich jetzt nochmal mit dir Der reden? Trauerzug der Bazinis dürfte extrem gut bewacht sein. Viel Glück. Ja, danke. Ja, eben, ähm, der, ähm, genau, der Emilio Basini. Ja, genau, das ist quasi er, der jetzt an dieser Beerdigung teilnimmt und eigentlich alle... Basinis, die äh, eigentlich gegen uns sind und ähm, so ist es eigentlich wirklich eine gute Möglichkeit, ähm, ja, weil die anderen Basinis, also der war ja eigentlich ein Verräter, der Konziliere, der hat gegen seine, gegen seine eigenen Leute operiert, die ja mit uns zusammenarbeiten und deshalb werden da wirklich jetzt nur, äh, ich sage jetzt mal, böse Basinis in Anführungszeichen teilnehmen. So. Und das ist zugleich unser letzter Mordauftrag, also wenn wir den erledigt haben, dann haben wir eigentlich wirklich alles gemacht. Es fehlen allerdings noch zwei Dinge, die ich euch zeigen wollte und äh, das eine kommt jetzt gleich, ähm, aber das andere möchte ich euch noch kurz einblenden. Ja eben, und es ging ja noch darum, wie man einen Bandkrieg auch noch hätte beenden können. Und zwar geht man einfach in ein feindliches Geschäft mit der Familie, wo man einen Bandkrieg hat und wirft eine Bombe hin. Und äh, ja, dann entfernt man sich und dann macht es Bumm und man hat den Bandkrieg gewonnen. Nur ich finde die, diese Methode nicht so gut, weil die Bombe ist relativ teuer, also ist ein FBI-Agent äh, günstiger. Und ja, eben, man hat dann ein Geschäft zerstört und ja, wenn man würde es lieber einnehmen, weil dann hat man noch ein bisschen Geld und wenn man es zerstört, hat man ja kein Geld. Deshalb finde ich diese Methode nicht unbedingt so doll. Gut. Das war das eine und jetzt seht ihr dann noch das andere, was wir noch tun müssen. Genau und das war das mit dem Geschäft in die Luft sprengen, aber es gibt noch etwas, das wir tun müssen und zwar einen Polizeichief bestechen, das werden wir nämlich auch gleich tun. Und zwar befinden okay, die sich jeweils immer. Freund. Kommen wir gleich zum Geschäftlichen. Ja, warte noch kurz, ich muss meinen Zu Zuhörerinnen und Zuhörern noch und Zuschauerinnen und Zuschauern noch was sagen. Ist das okay? Eben. Man kann in jeder Stadt, also bei der Polizeiwache, ich zeige das euch schnell auf der Karte, gibt es ja hier die äh, Polizeireviere, oder? Hier sieht man es, Polizeirevier, in äh, Little Italy ist es hier und so, gibt es überall. Und äh, man kann dort den Polizeichief äh, bestechen. Ihr hättet doch gern das Gesetz auf eurer Seite, oder? Das kostet natürlich eine Kleinigkeit. Hier. Yeah. Und falls Sie vorhaben, den Don reinzulegen, lassen Sie es. Aber haltet mich aus allem raus, okay? Bestechung von Polizeichefs, sorry. Ein Polizeichef kann Ihnen das Leben in diesem Viertel deutlich erleichtern. Wenn Sie ihn bestechen, drücken seine Untergebenen bei kleineren Straftaten vorübergehend ein Auge zu und bei größeren Straftaten sogar beide Augen. Äh, Leertaste drücken, um fortzufahren. Gut, und wir können uns, wenn wir den bestochen haben, den Polizeiwagen ausleihen, das ist natürlich auch immer eine tolle Sache. Und ja, da wäre jetzt wirklich noch nur noch etwas, das wir für die 110% tun können, und zwar eben den ähm, Basini-Burschen ausschalten. Mal schnell schauen, dass wir hier safe sind. Okay, da ist eine Wache. Okay, sie geht weg. Dann gehen wir hier schnell in Deckung. Gesundheit.
So, kommt da noch jemand? Jetzt wechsle ich mal lieber zu der Street Sweeper. Dort hinten ist noch einer, okay. Sammeln wir hier mal schön das Geld ein. Okay, den Typen dort hinten können wir eigentlich auch. Oder ist das ein... Auf wen zielt? Ah, doch. Jetzt hat er uns gesehen. Ah, das ist eine Frau, gut. Die erschießen wir natürlich nicht. Ah, da ist noch einer. Und da rennt der... Rennt jetzt natürlich weg. Und das ist eigentlich das Zeichen, wenn er wegrennt, dass wir alle seine Kollegen äh, erledigt haben. Und wir schnappen jetzt wieder unser Polizeiauto und werden den Typen verfolgen. Und ja, ähm, in der... Ich weiß gar nicht, ob es die PS... Ich glaube, ich bin nicht sicher, ob es in der Xbox 360 Version schon ist, aber in der PS3 Version muss man den mit einer Autobombe ausschalten. Also der steigt dann irgendwie in ein Auto und das Auto explodiert. Und äh, wir können das hier so nicht tun. Wir können allerdings ein bisschen improvisieren und ich versuche das einfach jetzt mal, ob das funktioniert. Müssen wir natürlich warten, bis er wegrennt, so. Nicht, dass er uns in Brand schießt. Ich würde sagen, ich komme von der anderen Seite, weil ähm, wenn ich von der Seite komme, habe ich eine, muss ich dann irgendwie wenden, aber so könnte ich eigentlich die Schräge benutzen quasi, so. Jetzt, wo ist der Typ? Dort steht er, genau. So, aus dem Weg. So, für dich, mein Junge. Ich würde weggehen mit ihr Zivilisten. Töten Sie Emilio Basini Jr. Mordauftrag ausgeführt. Respekt 9500, Geld 10.000, Bonusbedingungen erfüllt. Respekt 95.000, sorry, Geld 50.000 Dollar. So, aber jetzt ist er endgültig im Eimer. Gut. Dann hätten wir die, die letzte Auftrags-Nebenmission äh, ja, auch erledigt. Und eigentlich sonst alles, was man... Ich nehme jetzt hier noch einen schnellen Wagen. Und äh, ja, damit wäre dieses Let's Play offiziell zu Ende. Wir haben unser Ziel erreicht, nämlich die 110%. Sind dann auf New York City. Ich kann euch das hier nochmal schnell zeigen. Ah nein, es war gar nicht hier. Ah, übrigens, hier sieht man nur... Ähm, 105, was ist da? Familien? Ah, hier, minimal, okay. 101% Spielfortschritt, also nicht 110, hier 105,5, hier 101%, weil das eben gar nicht mehr zählt. Aber eben, wir sind dann noch New York City. Aber eigentlich wollte ich euch noch was anderes zeigen. Nein, wo ist es denn? Vielleicht noch Aufgaben? Eben, und ihr seht, wir haben keine, wir haben keine Aufgaben mehr. Wir haben wirklich alles gemacht, 110%. Ah, hier, das ist doch mal was, oder? Rang... Aktueller Rangvorteile, aktueller Rang, Don von New York City, Gesundheit Gesamt 4000, Tributprozentsatz 40%, Respektmodifikator 50, genau und ähm, <lacht> ja, oh sorry, das hat leider nicht mehr gereicht mit Bremsen, genau wir fahren jetzt nach, ähm, ja, zum Anwesen zurück und äh, in der Zwischenzeit werde ich mich schon mal von euch verabschieden. Ich würde aber gerne den Broadway nehmen, weil da kann ich schön durchrasen. Ähm, ja, also zuerst mal zum Spiel. 
Es ist äh, eines meiner Lieblingsspiele, also ich finde es jetzt im Vergleich zum Beispiel zu GTA Vice City, also Open World Spiele, im Vergleich zu GTA Vice City oder GTA San Andreas, man muss natürlich schon sagen, man hat natürlich schon weniger Möglichkeiten, was man tun kann, aber ich finde trotzdem, das Spiel hat einfach seinen Charme, auch jetzt, äh, wenn es schon zehnjährig ist, das, ist, das Spiel ist ja 2006 äh, rausgekommen, jetzt haben wir 2017, also ist schon mehr als zehn Jahre alt, aber ich finde es ist immer noch cool, macht immer noch Spaß und äh, ich finde es wirklich ein Top-Spiel und ich bin auch sehr, sehr motiviert, äh, direkt im Anschluss der Part 2, ups, der Part 2 zu spielen. Ähm, es ist ähnlich gehalten, aber mit Verbesserungen, also dürft ihr euch wirklich auf was freuen, wenn euch dieses Let's Play gefallen hat, wird euch das äh, der Part 2 äh, Let's Play sicher noch besser gefallen und ich werde natürlich auch schauen, dass ich das möglichst äh, ja, wieder spannend rüberbringe. Also wieder, ich hoffe, dass ich es für diesen Teil geschafft habe und auch wieder für den nächsten Teil schaffe. Ähm, genau, und zum Let's Play eben, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass das, das Let's Play, also ich habe eben, ich war ein bisschen kreativ, habe die vielleicht gemerkt, habe ein paar Dinge ein bisschen zurechtgerückt, dass sie so einigermaßen stimmen und so. Die Himmelfarbe kann sich im Moment irgendwie nicht entscheiden. Äh, aber das war vielleicht Wolken, die die Sonne verdecken und so. Ist ja dann eigentlich doch wieder so, wie wenn unseren schönen Sportwagen hier natürlich ähm, korrekt, korrekt einpackieren. So. Upsala. Ähm, ja. Und da heißt es immer, Frauen können schlecht einparken. So. Gut. Sind wir in unserem Zuhause angekommen und ähm, ja eben, das Let's Play hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich wirklich schon auf das Let's Play zu der Part 2. Ja und ähm, gibt es hier noch irgendwie Gesundheitstränke oder so? Nö, gibt es nicht. Das heißt, unsere Gesundheit bleibt jetzt bis zu der Part 2 äh, so angeschlagen. Also wir können die nicht mehr generieren, haben überhaupt keine Chance mehr dazu. Naja, wie auch immer, speichern zum letzten Mal und ähm, ja, stell dich mal ein bisschen hin hier. So, lass dich ansehen. Also warte mal schnell, kann man so? Oder warte mal so? Es war doch noch cool irgendwie so. So irgendwie. Nein, geht nicht. So. Genau, eben. Also, und dann bleibt mir eigentlich nur noch eines, und zwar mich von euch, also mich zuerst mal bei euch recht herzlich zu bedanken, dass ihr zugeschaut habt, ähm, dem Spiel treu geblieben sind, auch wenn es äh, ja nicht gerade wenige Folgen waren. Aber das ist halt so, wenn man ein Spiel zu 110% spielt. San Andreas werden da wahrscheinlich auch nochmal 100 Folgen kommen. Jetzt sind wir, glaube ich, bei Folge 120 oder so, keine Ahnung. Ähm, aber dort habe ich eine Pause, dort mache ich dann aber auch mal wieder weiter. Aber eben, ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr dieser äh, Folge, wie auch den anderen, einen Like gibt und auch ein äh, Abonnement bei mir einlöst. Kostet ja nichts, kann man ja mal machen, oder? Und ja, dann hoffe ich, ihr seid auch bei der Part 2 wieder dabei und verabschiede mich von euch. Das waren euer Aldo Trapani und euer MRC. Man sieht sich. Ciao. Und tschüss. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.